ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അരുൺ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇമേജുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഇമേജുകളൊക്കെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറേയധികം കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കണ്ടായി അതായത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റികളൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടൺ കണക്കിന് ഇമേജുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ പോയി ടെക് ഫോർ മലയാളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു അവിടെ ഇമേജ് എന്ന ഭാഗത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇമേജുകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇമേജുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും ഗൂഗിളിലൊക്കെ കയറി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമേജുകളൊക്കെ വരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ ഡെയിലി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലല്ല എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ മൊബൈലിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ വളരെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ എൻ്റെ നാല് ഫോട്ടോകൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന നാല് ഫോട്ടോകൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ഇമേജുകളുടെയും പേരുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഐ എം ജി എ ബി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഐ എം ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഡിഫാൾട്ട് നെയ്മാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യാമറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാമറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമറ ഒരു ഡിഫാൾട്ട് നെയിം നമ്മുടെ ഇമേജുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിഫാൾട്ട് നെയിം മാറ്റി നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കുക അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇമേജാണ് ഗൂഗിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അരുൺ വ്ളോഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ടെക് ഫോർ മലയാളം എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഇമേജിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ശേഷം നേരിട്ട് ഗൂഗിളിലേക്ക് പോയി ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ബോക്സിൽ ഫോട്ടോ തിങ് എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എഫ് ഒ ടി ഒ ടി എച്ച് ഐ എൻ ജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെൽക്കം ടു ഫോട്ടോ തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോട്ടോ തിങ്ങിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അവിടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ ന്യൂമറിക് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് അക്ഷരങ്ങളും അക്കരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക ശേഷം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അവിടെ ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന 
സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇമേജുകളായിട്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ബോക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമ്മുടെ ആ ഇമേജുമായി റിലേറ്റഡ് ആയ കുറേയധികം ടാഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കീവേഡ്സുകൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കീവേഡ്സുകൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുക അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജുകൾ ഗൂഗിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക സോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കീവേഡുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇമേജുമായി റിലേറ്റഡ് ആയ കീവേഡുകൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓരോ കീവേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതിന് ശേഷവും ഓരോ കോമ ഇട്ടിട്ട് വേണം അടുത്ത കീവേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ ഗൂഗിൾ അത് കീവേഡ്സ് ആയിട്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജിന് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അഡ്മിൻ ഓഫ് ടെക് ഫോർ മലയാളം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോയും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൂസ് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ മുകളിൽ കൊടുത്ത ടാഗുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ താഴെയുള്ള ബോക്സുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ നേരെയും കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ബോക്സുകളിലൊക്കെ മുകളിൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ടാഗുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും വരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നാല് ഫോട്ടോകളും ചൂസ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെ ഈ അപ്ലോഡ് നൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ടാവും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫോട്ടോ ഹാസ് ബീൻ സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് ഫോട്ടോകളും സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോകൾക്ക് പേരും ടൈറ്റിലും ടാഗുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതായത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വീഡിയോകൾ സോറി നമ്മൾ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗൂഗിളിൽ പോയി അപ്പോൾ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇമേജുകളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസം മുതൽ രണ്ടാഴ്ച വരെ എടുക്കും നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജുകളൊക്കെ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ സോ നിങ്ങൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഇമേജുകളാണ് ടെക് ഫോർ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ടെക് ഫോർ മലയാളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു ശേഷം ഇമേജ് എന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇമേജുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ തിങ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരെ തന്നെ ഫോട്ടോ തിങ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് ആ ഇമേജിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയി തെളിവുകളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ജെനുവൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്കിംഗ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് സോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാം സ്നേഹപൂർവ്വം അരുൺ